ডাক্তারের পরামর্শের কোনো বিকল্প নেই সবচেয়ে ভালো এবং সঠিক হচ্ছে আপনার ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চলা এবং ডাক্তারের পরামর্শ ব্যতীত ঔষধপত্র সেবন থেকে বিরত থাকুন ডক্টর এইচ এম মোশারফ সবাইকে শুভেচ্ছা আমি ডক্টর এইচ এম মোশারফ আপনাদের সাথে আমার এখনকার আলোচ্য বিষয় হার্টের ব্লক ও চর্বি শ্রুতি সংক্ষেপে জেনে নিচ্ছি ফ্যাট বা চর্বি কি এক সাধারণভাবে বলতে গেলে চর্বি হচ্ছে প্রাকৃতিক তৈলাক্ত পদার্থ প্রাণী শরীরে বিশেষ করে যখন স্তর আকারে ত্বকের নিচে বা কোনো অর্গানের চারিপাশে জমা হয় রসায়নের ভাষায় যে কোনো প্রাকৃতিক গ্রুপের গ্লাইসারেল এস্টার এবং বিভিন্ন ফ্যাটি অ্যাসিড যা সাধারণভাবে সাধারণত রুমের তাপমাত্রায় জমাট বাঁধা অবস্থায় বা কঠিন অবস্থায় থাকে এবং প্রাণীজ ও উদ্ভিজ্জ জগতের প্রধানতম উপাদান আমাদের প্রতিদিনের ক্যালোরির চল্লিশ ভাগ আমরা পেয়ে থাকি খাদ্যের চর্বি হতে মনে রাখবেন ক্যালোরির চল্লিশ ভাগ আমরা পেয়ে থাকি আমাদের খাদ্যের চর্বি হতে প্রোটিনের প্রতি গ্রামের মধ্যে আছে চার ক্যালোরি ফ্যাটের প্রতি গ্রামের মধ্যে আছে নয় ক্যালোরি এবং কার্বোহাইড্রেটের প্রতি গ্রামের মধ্যে আছে চার ক্যালোরি তেল চর্বি এবং লিপিড বলতে সাধারণত কি বুঝায় তা আমাদের অনেকের কাছেই পরিষ্কার নয় তেল হচ্ছে সেই চর্বি যেগুলো সংক্ষিপ্ত অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের চেন এবং সাধারণভাবে ঘরের তাপমাত্রায় তরল হিসাবে বিদ্যমান অনুরূপভাবে চর্বি হচ্ছে সাধারণত ঘরের তাপমাত্রায় জমাট বা কঠিন অবস্থায় বিদ্যমান লিপিড হল একটি সাধারণ শব্দ লিপিড মানেই একটি ট্রাইগ্লিসারাইড এমন নয় ফ্যাট অন্যান্য লিপিডের মতো হাইড্রোফোবিক বা পানিতে অদ্রবণীয় এবং শুধুমাত্র জৈব দ্রাবকে দ্রবণীয় এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করব ফ্যাটি অ্যাসিড পানিতে অদ্রবণীয় তবে বিশেষ জৈব দ্রবণে দ্রবণীয় মানে দ্রবণীয় জৈব দ্রাবকে কিন্তু পানিতে নয় চর্বি বিভিন্ন প্রকারে বিদ্যমান তবে সব চর্বি গাঠনিক সংকেত একই তা সে যে নামেই পরিচিত হোক না কেন খেয়াল করুন সব চর্বির গাঠনিক সংকেত একই তা সে যে নামেই পরিচিত হোক না কেন তাহলে আমরা দেখছি চর্বি আসলে গ্লাইসারেল এস্টার এবং বিভিন্ন ফ্যাটি অ্যাসিড গ্রুপের সমন্বয়ে গঠিত বেশিরভাগ চর্বি গ্লাইসারাইড বিশেষ করে ট্রাইগ্লিসাইড অর্থাৎ গ্লাইসারেল ট্রাইস্টার কি এই গ্লাইসারেল এস্টার এবং ফ্যাটি অ্যাসিড গ্লাইসারেল হচ্ছে তীর কার্বন বিশিষ্ট অ্যাটম যার প্রতিটিতে একটি করে হাইড্রক্সিল বা ও এইচ বন্ধন বিদ্যমান ফ্যাটি অ্যাসিড হচ্ছে লম্বা হাইড্রোকার্বন চেন যার শেষে একটি কার্বক্সিল গ্রুপ যুক্ত থাকে এদের নামকরণ করা হয় কয়টি কার্বন যুক্ত আছে তার উপর ভিত্তি করে তাই কোলেস্ট্রলকে ফ্যাট হিসেবে বোঝাটা আমাদের সঠিক নয় কোলেস্ট্রল হচ্ছে স্টেরল যেমন উদ্ভিদ উচ্ছের স্টেরল হচ্ছে স্টিগমাস্টেরল বা ফাইটোস্টেরল ফাঙ্গাস উচ্ছের স্টেরল হচ্ছে অ্যারগোস্টেরল ঠিক সেই রকম প্রাণীজ উচ্ছের স্টেরল হচ্ছে কোলেস্টেরল তার অর্থ কোলেস্টেরল স্টেরল আর কোলেস্ট্রল আমাদের শরীরের একটি হরমোন কোলেস্ট্রল তৈরি হয় লিভারে এবারে জানব কি করে আমাদের শরীরে চর্বি সঞ্চয় হয় আমাদের খাদ্যে বড় একটা অংশ কার্বোহাইড্রেট ভাত রুটি চাল গম আলু ছাড়াও অন্যান্য সব কিছুই আমরা যা খাই আমাদের শরীরে চিনিতে রূপান্তরিত হয় এবং এই চিনি থেকে শক্তি উৎপন্ন হয় চিনি সঠিকভাবে ব্যবহার করার জন্য আমাদের প্যাংক্রিয়াসতে ইনসুলিন নামক একটি হরমোন নির্গত হয় কার্বোহাইড্রেটের মধ্যে কিছু কার্বোহাইড্রেট খুব দ্রুত এবং বেশি পরিমাণে চিনি উৎপন্ন করে ফলে ইনসুলিন নিঃসরণ আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায় এই চিনির কিছু অংশ শক্তি উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং বাকি অব্যবহৃত অংশ ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য লিভারে এবং অন্যান্য স্থানে চর্বি হিসাবে জমা হতে থাকে আর এভাবে জমাকৃত শক্তির উৎস চর্বি যদি ব্যবহৃত হবার সুযোগ না পায় তবে এই অব্যবহৃত চর্বি আমাদের শরীরে জমা হতে থাকে আর এভাবেই আমাদের শরীরে ক্রমাগত চর্বি বা ফ্যাটের পরিমাণ বাড়তে থাকে তেল চর্বি মাংস খেলেই যে আমাদের শরীরে চর্বি বাড়বে এমন নয় অনুগ্রহপূর্বক কেউ বলবেন না যে আমি বলেছি তেল চর্বি মাংস খেলে আপনার শরীরে চর্বি বাড়বে না হ্যাঁ খাবার পরিমাণ সঠিক থাকতে হবে তবে তেল চর্বি মাংস খেলে আপনার শরীরে চর্বি পরিমাণ বাড়বে না আমার রোগীরা নির্দিষ্ট পরিমাণে তেল মাংস খেতে পারে আমি ডক্টর এইচ এম মোশারফ আমার প্র্যাকটিসে চর্বি জমা হবার দুটি ধরন লক্ষ্য করেছি যাকে আমার ভাষায় আপনাদের বোঝানোর সুবিধার্থ আমাদের খালি চোখের বিবেচনায় উল্লেখ করব দৃশ্যমান বা বহির্গত এবং অদৃশ্যমান বা অভ্যন্তরণী শ্রেণী হিসাবে শুরুতেই বহির্গত শ্রেণী এর ধরনটা আমরা সবাই জানি এবং বুঝি চর্বিযুক্ত ওজন বেশি পেটের চর্বি মোটা মানুষ বলতে এই বহির্গত শ্রেণীর মানুষকেই বোঝানো হয়েছে এবারে অভ্যন্তরীণ শ্রেণী এদের বহির্গত কোনো চর্বিযুক্ত বিশেষ লক্ষণ চোখে নাও পড়তে পারে বোঝার সুবিধার্থে একটি উদাহরণ উল্লেখ করছি আমার এক রোগী বিয়াল্লিশ বছরের বাহাত্তর কেজি ওজন রোগী সর্বপ্রথম এসে যা বললেন তার ভাষ্য আমি সরাসরি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি তিনি যা বললেন 
আমার শরীরে কোনো চর্বি নেই ওজনও খুবই ভালো তবে কেন আমার হার্টের ব্লক হলো আর এই প্রশ্ন নিয়ে আমি বাংলাদেশের পরে ভারতেও কয়েকবার সফর করেছি কিন্তু কোনো সদুত্তর পাই নাই আমার এত টেস্ট করানোর পরও কিছুই ধরা পড়ে নাই আপনি কি বলতে পারবেন কেন আমার শরীরে চর্বি না থাকার পরেও আমার হার্টের ব্লক হলো তখন আমি রোগীকে বললাম দেখি চেষ্টা করে আপনার পূর্বের করানো টেস্টের মধ্যে কোনো কিছু পাওয়া যায় কি না রোগীর পুরাতন টেস্টগুলো দেখতেই দেখতে পেলাম অল্ট্রাসনোগ্রাম দু বছর পূর্বেই উল্লেখ রয়েছে ওনার ফ্যাটি লিভার এবং অ্যানজাইমগুলো বাড়তি এটাই অভ্যন্তরীণ শ্রেণী এক্ষেত্রে রোগীর শরীরে বাহ্যিক দৃশ্যমান উল্লেখযোগ্য কোনো চর্বি নেই কিন্তু শরীরের অভ্যন্তরে যথেষ্ট চর্বি বিদ্যমান যার একটি হচ্ছে লিভারে চর্বি এবং তা গ্রেড ওয়ানে পরিণত হয়েছে আর হার্টের ব্লক বা চর্বি অভ্যন্তরীণ চর্বি শ্রেণীর আরও একটি রূপ মাত্র এবং উদাহরণ আপনাদেরকে সচেতন করার জন্যই আমার এই প্রচেষ্টা আশা করি আপনাদের সবার ভালো লেগেছে এবং উপকৃত হবেন আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আপনাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করে সেই সাথে ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ এবং পরবর্তী ভিডিওটি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমি ডক্টর এইচ এম মোশারফ